大家好，我是小何，欢迎大家观看 QT 入门视频教程第十三节。首先呢，祝大家在二零幺七年生活开心，工作顺利。这节课呢，我们来学习 QT 的一个内置控件 Q Table Widget。这呢是一个表格控件，它的主要功能呢就是以表格的形式来编辑或者是展示数据。下面呢，我们来看一下 Qt 的帮助文档，对于 Q Table Widget 它的一些介绍。首先呢，还是找到这样一个页面，点击详细，然后就可以看见啊、呃、它的详细介绍。这里说呢 ，Q Table Widget 是一个基于 Item 的一个表格，它呀，它有一个。默认的模型 ，Q Table Widget 它呢是由很多个 Q Table Widget Item 组成的。Q Table Widget Item 呢就是单元格 ，Q Table Widget 就是表格，可以这样来描述。如果想要用表格绑定不同的模型的话，那么呢，就是推荐使用 Q Table View 这这么一个类，它呢可以根据不同的需求来绑定不同的数据模型。然后呢，看一个小的实例。这呢就是一个关于 Q Table Widget 的一个小的应用程序，然后呢，默认的话是有五行十五列。同时呢，可以看出，啊、呃，这个表格它的话是隔行变色，第一行的话是白色，第二行的话是带一点灰色，然后呢，这里有一个插入行和删除行两个按钮。现在呢，我初始化一点数据，然后选中第二行，点击插入行，就会在第二行的下面插入新的一个空行。选择第四行，点击插入行呢，就会在第四行的下面插入一个新的空行，然后。选中第三行，然后删除行，就会将第三行删除掉。然后呢，这里有一个输入框，这呢我是写了一个啊、呃、实时搜索的一个功能。比如说这里我输入一，然后在这个表格中以行为单位来搜索这一个字符串，然后呢这里。总共五行，每一行都有一这么一个字符串，然后呢，所以就将五行全部显示出来。然后我现在输二，第一行的话是只有字符串一，所以呢，将第一行隐藏起来。输入三，将第二行隐藏起来。一二三四五六，这一个字符串呢，整个表格的话是都没有包含这一个字符字符串，所以呢，将所有的行都隐藏起来。比如说，这里输入啊、呃、一个字符串 HSP， 然后输入 SP， 在输入框里面输入 SP， 然后就将没有包含这一个字符串的所有行隐藏起来。这呢，其实不是这一节课我们主要讲的内容。这节课呢，我们主要的话是来学习 Q Table Widget 它的一个使用。下面呢，我们就来完成这么一个小的应用程序。首先呢，还是打开集成开发环境 Qt q u i t t e r 新建工程 Q Table Widget Test
类名就 table widget， 基类选择 Q widget， 然后勾选创建界面。接下来呢，就是在 UI 里面拓展出我们需要使用的空间。首先呢，是一个输入框，两个按钮，一个 spacer， 一个弹簧，水平布局。最重要的一个空间 table widget， 然后呢，在上下布局，最后再来修改一下文字，真的是插入行、删除行，修改一下。名字对象的名字，这里呢就 B T N A 的 B T N D E L， 这个输入框呢就 Search。接下来呢，我们就根据这个界面来写代码。默认呢是有五行十五列 ，UI table widget set row count 五。这句代码就是设置表格默认的行数为五行。然后设置列数 ，set c l a m count 十五列。这呢，我们可以运行起来看一下，五行十五列这么一个表格。接下来是隔行变色，有这么一个接口。set alternating row color 啊，设置行自动变色。参数的话，传一个 true， 然后看一下效果。这里呢已经达到我们的目的，隔行自动变色。然后呢还有一个小的区别。这里我选的话是选中一整行，我们来写一下代码。这里呢有这么一个函数，忘记了，来查一下它的文档。好像是 select behavior， 找一下，啊、哦，找到了。这呢就是设置我们选择的一个方式。Set selection behavior， 然后我们看一下它是，然后应该是 header， 
是怎么用呢？看一下帮助文档，记不住的话就查文档。然后呢，我们这里是行，选择行，点击的话就选择行，所以呢是选这一个。第一个呢是 select items， 也就是选择单个 items。第二个 select rows 就是选择，就是以行的为单位来选择。最后一个呢是以列为单位来选择。select columns 这里我们选择第二个，以行为单位来选择。我们可以运行起来看一下效果。现在我来点击，这时候呢就达到我们的目的。以行来选择，点击的话是选中一整行。然后呢，还有一个细微的差别，这里呢是一到十五列，它的话是平均分布每一列的列宽，并且呢最后一列是贴边的，无论是我放大还是缩小，它的话是最后一列的话是。都是贴边的，除非呢到达一个很小的一个宽度，那么呢它才会出现一个滚动条。这个是怎么来实现的呢？我们看一下，应该是 header 啊，没有 header， 那就是 h a r i z o n t a l header， 也就是水平，它的水平的头头部。应该是有一个接口 set section rise model， 好像是这一个接口，记不是很清楚，那么就如果记得不是很清楚，就查帮助文档。这里我们用这一个 switch。这个呢就是拉伸，编译一下，看一下效果。这样呢就达到了我们想要的一个目的。我们还是来看一下这么一个结构题 ：rise model、resize model， 也就是我们拖动它的时候呢，它的一个方式。这里呢有这么几种。第一种呢，啊，不知道什么意思。第二个呢是固定大小，第三个是拉伸，第四个是根据内容来调整大小。这里我们选择 switch， 然后看一下还有什么功能，应该没有了。然后就是插入行和删除行。它的响应函数，这里呢，我们用快捷一点的方式，直接呢转到槽。这一个呢，写一点注释，这是添加行，添加行。这一个是删除，怎么实现呢？添加行的话是在当前行的下面添加一行，也就是说呢，首先是要获取当前行。我们来用一个变量来存储当前的行。Control r o w 这一个接口呢，就是获取当前行，然后呢，就是在当前行的下面插入一行。Insert r o w 然后呢，是在当前行的下面
直接烤下来，验证一下这个功能。现在呢，我来这里输个一，选择这里呢输入一个二，这里呢我选中第一行，然后点击插入，但是它是插入在第一行的上面去了。所以呢，这里的话是需要在这里加一个一，这样的话应该就没有问题。重新来运行一下，还是来输个一，输个二，选中第一行，插入行，这样呢就在第一行的下面插入了一个空行。比如我这里输一个三，选中第三行。这样呢，就在第三行的下面插入一个空行，然后呢是实现删除行。删除行的话，就是删除当前行，还是拷贝这一行代码，对齐，然后是 UI Table Widget Remove Row。获取当前行 current， 啊，这里已经获取了当前行，直接用这个变量来测试一下运行。这里我输入一个字符串，然后删除，就将这一行呢删除掉了。输入三。删除就将第三行删除掉。这时呢，我们已经实现了插入行和删除行这两个功能。然后呢，就是来实现一下搜索框的。功能，其实呢，这个不是一个主要的功能。首先呢，还是设置一下输入框的大小，好像是有点太长了，四二七，两百。这样呢，就将编辑框它的大小固定为两百，然后呢是设置一个 placeholder 站位的一串文本，这里呢是一个 search， 当我输的时候呢，它就会消失；如果没有文字的话，它就会显示出来。这个呢是在前面的。课程里面是讲过的 ，set placeholder text。运行一下，然后呢，这个效果的话是已经做出来了。然后呢，就是它的响应的代码。执行这一个功能的代码。首先呢，转到槽，这里我们选择信号，有 text text change 和 text edit 这两个呢，有一点细微的差别。text change 的话是会响应代码，如果代码改变了这一个编辑框的文字，那么这个信号的话也是会被触发的。如果是通过代码来改变编辑框的文字 ，text edit 这个信号是不会被触发的。这里我们选择 text change 的，其实呢这里是没有什么差别的，因为我们的话是都是通过界面来改变它的文字，这两个信号呢都会被触发。
然后呢，这是一个搜索的功能。这个代码呢，我就啊、哦，现在就不写了，直接拷贝过来，再讲解一下。代码呢也不是很多，也比较简单。这里呢，首先是我们如果改变了编辑框的文字，比如说我输入个一，它的文字被改变了，那么呢就会执行。这一个草函数，首先呢，我们就判断当前编辑框的文本是否为空。如果为空的话，那么呢，我们就隐藏掉所有的行。也就是，如果这里好像不是这样的哈，啊，是显示所有的行。如果输入框为搜索框为空的话，我们就把所有的行都显示出来，然后就返回。否则的话，我们就获取当前的行数和列数，表格的行数和列数。然后呢，就每一行的每一行来循环。外外层呢是循环每一行，内层呢是。循环每一行中的便利，每一行中的每一个单元格，这呢是内层循环，然后将每一行的所有单元格的字符串拼接起来，放到 row date 这一个变量中。这呢就是这个循环呢就是取每一行的所有单元格的数据。存到 row date， 然后呢，我们就判断这一行的数据是否为空。如果是空的话，我们就将这一行隐藏起来；否则的话，我们就判断和输入框的文本是否相同。如果相同的话，那么我们就把它这一行显示出来；否则的话，不相同，也就是说这一行不包含我们要搜索的文本。那么呢，我们就将它隐藏起来。逻辑呢就这么多，代码也就只有这么多，然后我把它全屏，大家可以看一下这一段代码，就是实现一个行以行为单位来搜索的一个功能。然后呢，我们来运行一下，看一下我们写的这一个小程序。和我们之前演示的是否功能一样？首先呢，还是插入行，在第一行的下面插入一个空行，然后呢，删除行，然后呢，搜索。这样呢，我们就基本完成了。先前我们所看到的这一个例子，所谓的一个功能，这里啊，我们总结一下，我们使用了哪些接口？关于 table widget 的话，它有 set row count， 第一个 set row count， 第二个。set clam count， 第三个 <音>然后是第四个。再来，这里有一个第五个，看看还有没有关于 table widget 它的一些接口。这里还有一个 c u r r e n t row 
获取当前的行，看看还有没有。这里呢有一个 insert row 插入行，这呢也是我们刚刚使用到的一些接口。有插入呢，就肯定有删除、删除行，看看还有没有用到的接口。这里还有一个 row count， 获取行。既然呢有获取行，那么肯定也有 clam count 获取列。看看还有没有啊？这里还有一个 item， 好像这个小程序用的接口有点多。还有修 row 隐藏行，修饰啊显示行，再来。有修的话，肯定是有 hide hide row 隐藏行。这里呢，我们就使用了这么多接口，十多个。其实呢 ，Q table widget 的话，我们可以看一下 Q table widget， 它的接口的话，应该是有上百个。我们呢，用的的话也是十多个，很少的。需要用的时候呢，根据我们的需求再去查帮助文档，其实也是比较快的。这个小程序呢就讲到这里，这一节课呢也就讲到这里，啊，谢谢大家观看。